都服死你了！我起来扒拉没东西起来玩，吃屎都赶不上是吧？我脑瓜疼，我昨晚喝那酒肯定是假酒。那老庞让你去，你也敢去喝？他能花钱给你买真酒吗？哎，那我也不是冲老庞啊。那那啥，二嫂照顾去。老庞媳妇啊？哎呦我天，你那老娘们那脸上长得褶的，那比咱老脸褶都多。你管他长啥样呢？哎，但是啊，就二嫂子小菜烧的啊。就那小味儿啊，哥，闹闹，你不找沙呢？一边啥去了？现在寻思他妈没用的，赶紧的吧，再晚了他都没渣子捡不着了。哎，哥，啥啥啥呀？这是？谁呀？不认识。死了。哎，哥们儿，哎，哥们儿，哎，哥，哪去了？哥，哥，翻翻看看。这事咋整啊？这东西也藏不住啊！啊这玩意儿不能往嘴里带，那咋办借火呗。哎呀，大家戒颗烟呗。抽没了。抽完了。哎呀。跟我来这一套。是啊，你找谁呀、啊？我找我师傅，哎，张师傅。找老商啊？现在都几点了？早回家了。明天等他上班了，你再打过来吧。啊？哎，哎，你好。哎哎，你好，我这马上得出发了，路上打电话不方便呢。啊，你啥事你跟我说吧，我给你告诉一下子。谢谢啊。哎，您就说
他徒弟小辉礼拜六开车路过双鱼河，想去看看他去。好，这没问题啊，我给你告诉一下子。嗯，哎，谢谢啊。哎，你走你注意一下伤口情况，明天早上呢我去查。哎呀妈呀！哎妈呀，怎么能这么多的不知道啊！同志，同志，听得见吗？病人家属呢？病人谁送过来的？我老远见一个老头把他背来的，把人放下就走了。这肯定是没钱看病，爹妈给丢在医院门口就跑了，估计啊治好了也没人来认。父亲有事，张大夫，这人来历不明，回头这医药费救人要紧，还是先跟院长打声招呼吧。院长已经下班了，先去欠费抢救吧。明天我跟领导说。响彻江湖。想当年，大师走南闯北，四处登门造访，才习得此绝技。我们可以看到，我们的风扇在高速运转。我们大师开始运功了。嗯，是。契契丹田，然后是。大师灵光一指，风扇停住了。谁啊？我英勇。哎，进来！哎呀，哎呀，这叫稀客呀！啊，这不是无事不登三宝殿吗？哎、这话应该我说呀！哎、是是是，啊，反了整。是，嗯、哎，那个有事儿啊？啊，你原来是不是有个徒弟叫小小辉？啊，对，小辉儿。嗯、啊，完了，刚刚给厂里打电话了。说周六出车路过双鱼河，要过来看看你。我这不特意来给你送信儿来了。啊、哦，周六几点呢？没,没说。啊、哦，那这咋的？这练气功呢？啊，没事练着玩。你啥时候你练这玩意儿干啥呀？保卫科的嘛，人民卫士。碰着个小地赖啥的，发生点肢体冲突，有备无患。哎呀，这屋里这么多书呢！哎呀，孩子自来熟。奥、啊、秘、哦。嗯。哎呀，这墙上贴的都是飞碟啊！啊这我听说你还自己写那科幻小说呢。对，这倒是真事儿。来，你坐，我跟你说。
是这样啊啊，我呢主要是通过这个科幻小说啊，来探索一下外星人和地球人之间的关系。嗯，啊、你看啊。尼比鲁星球的阿努纳奇人，寿命长，体积大，啊，人高马大。哦，但是哎，平均年龄。上上上上上。我今天还有点急事要不咱们改天再唠，也行啊啊，哪天咱们是敞开了聊，行行行，展开了聊，你感兴趣就行，啊。这些个外星人呐，他们会在地球的。建这么一个秘密基地，监视着我们地球的。谁让你自作主张，把那人弄进来？院长问我呢，你说怎么办吧？昨天病人送来的时候，领导都已经下班了。我是想今天一早就来汇报的。那得先汇报啊！你有什么权利私自接受病人？不是主任。患者昨天那种情况，如果拖到今天就治，很可能来不及。那救死扶伤要分对象，他是干什么的？从哪儿来？什么证件都没有。你知道他是什么人吗？你干什么去？把人送出去，扔到边儿，哪儿送来的，再送回哪儿去。人在外面死是一回事儿，这到医院送出去，那又是一回事儿。人是你弄进来的，你赶紧找他家属，找不到家属，要为你自己垫。那找家属同时还能继续救治吧？行了，你你出去吧。哎王书记统放这儿了啊！呀，这不桑大使吗？下班不回家，在这干啥呢？跟我徒弟。啊，那是哪个徒弟啊？写小说的还是研究外星人呢？跟我学开车的。啊，有点东西。咋的？今天陪我值班呢？他这个夜色是什么事给耽误了？别等了，这都几点了？
，进。是暖片厂商全亮商师傅吧？啊，对呀、啊，我们是省公安厅的，有些事情需要跟您了解一下。这个人你认识吗？认识我徒弟啊，小辉，纯一辉。你知道他的具体职务吗？他是开车的，我教他开的车。他说要来看我，一直也没来。他怎么的？他犯事了？他开的车发生了爆炸，他在离车几米开外的地方被扎伤了，至今昏迷不醒。他在出发前是不是给你打过长途电话？对，打过，我同事接的，然后他转告我的，那就对了。他本来是要来双鱼河的，至于路上为什么会发生意外情况，我们正在调查。警察同志。我徒弟这个事儿我不能不管，我有个建议，你说，你们能不能把我借调到公安局？我帮你们破案，缉拿凶手。这个事儿我们做不了主，张师傅，如果你要能想起什么其他信息啊，及时跟我们联系。明白。是单纯的货车着火案，人没死的话，不至于惊动省厅啊。那咋回事呢？估计是卷进什么大案子里边了、啊。小辉是我手把手教大的徒弟，按说那个人品不可能。这跟人品没啥关系，他不犯事儿，家不事儿他呀。这么多年啊，这么多案子，多少受害者都是老实人。谁害了他？因为一般人害不了他。他那个身手虽然比我差点，但是两三个人进不了他身。早就就你这个见缝插针吹牛的天赋，我是真服。分析案情，那什么吹牛？行，我帮你打听打听，到底是卷进啥案子里边啊？给你提供点线索，好好分析啊，老舅。嗯嗯。那什么，那个帮我打听打听，他住在哪个医院？行，你等我消息吧啊。是人民医院，情况不太乐观。陈一辉在哪个病房啊？陈一辉在二号病房。啊，谢谢。不客气。你找谁？呃，我找陈一辉，是我徒弟。哦。我来看看他。病人现在是重伤昏迷。看一眼就行了，千万别打扰他。小辉啊。小辉还认识师傅不？你说你这孩子咋这么不懂事儿？你想师傅师傅去看你啊
这大老远的，开个大车多不安全。以前你好好养伤，等师傅立了功课，进了国海局，就把海底那些凶手收拾严防。行了，别打扰他休息了，等明天再来。五虎到双鱼河了。算了，哎，去找单子上牌，钱省着点花。
为个钱吧，我是跑来为个钱的。呀什么了？吃饭没给钱，撒腿就跑。我这头你。哎。来，麦超，跑回来。为什么吃饭不给钱？叫什么？夸你呢？傻子呀！刚点菜的时候不是挺灵光的吗？你真傻假傻呀？你再这么负隅顽抗，我要执法了。请了啊，那不行，无功不受禄啊！哪无功啊？帮我追那个白吃白喝的傻子，还摔一大跟头，这还无功啊？哎，雪雪啊，哎，你一说这个功啊，倒是点醒我了。你坐下，坐下，咱俩商量商量。你说能不能就刚才我借用你这个事儿，你写一封感谢信，再弄一个锦旗，然后送到我们单位去？你不是现在都讲究做好事不留名吗？这咋得留名啊？因为留了名我就能立功，立了功我就能进公安局，一进公安局，保卫科的位置自然就是大于的。行，我今晚上就写表扬信。我张了锦旗。咱这个锦旗是立等可取不？两天。加个急呢，这不加钱呗？没问题。写啥？嗯、呃，你这么的啊，你写“商，工，全量，见，义，勇为”，字体得漂亮，楷书。老板，啊，咱这儿有那个吹鼓乐队吗？有啊，你要多少人呢？呃，小规模就行。啊、嗯，小规模的呀。嗯，我们这块儿吧，一天一个人五块钱儿，没问题。关键你啥时候要？你办这红事儿还办白事儿？哎、呃，喜事儿，喜事儿。明天上午。啊，明天上午。嗯嗯。明天上午、啊。哎呀。明天上午我们有个出大病的活儿，我爷儿都派出去了，你只能下午。没问题，没问题，行不能啊？行，你交点定金吧。多少钱？五块钱。五块钱。好，我给你开收据。好。哎，啊，明天下午两点半，嗯，雪芹饺子馆见。没问题。啊啊，好，慢走，老哥啊。张大夫，哎，前几天进了老药山得怪病那个死者，地址找着了，就这个，他只是写了村名，没写具体哪户啊。行，这个就行，我到了打听打听，应该能找到
。按照咱们这儿的习俗啊，估计他们还没下葬。啊？你要去啊？啊！哎呀，我上次呢送到省城的样本量太少了。我合计，我这次去劝劝死者家属，给他们做做思想工作什么的，他们应该能同意做个尸检。那你自己路上小心啊！放心吧，先走了啊！哎，慢点啊！干什么？给我走！给我走！上！给我走！给我走！给我走！这三年就不走了，不要说进山耍大事，这就叫人为财死。他进什么山呢？什么山？老药山呗。那老药山闹鬼，谁不知道啊？就我家大黄狗，让他再进山里都死了。那真可惜，可不是咋的？那大黄狗让你给吃的？都变成那样了，谁敢吃？让我给埋后山。我找过死者家属了，还是没能劝动他们。但是跟死者一起进山的狗也感染后死亡了。采集的组织已经寄出去了，那就麻烦你一并分析化验了啊。行，等你信儿。别跑了，啊！老五揣着枪，拿着钱跑了也行。老四身上拢共十块钱，跑啥？老三，去找找老四、老五。老二啊，咱俩得弄点钱去了。现在这个时候，没钱啥都干不了。大哥，不行，我听老板那儿，咱再借点儿。咋说？人跑了，钱没了，钱丢了，丢不丢人呢、啊专盯大美人看，你们俩这不是同款吗？我这不是批判着看吗？<笑>我没看出来，批判的。爱美之心，人皆有之，没事不过分就行。哎，你说咱们这有没有那个教破案的那种书啊？你这也不叫大师了。你这兴趣转移挺快呀、啊，有没有？看这个，嗯奇闻异案大王，这啥书？全，啊，毛、哦、毛上边有个人啊、哦，啊，商权上的全。商大师认真研究学习呢，<笑>这以后真打算进公安局，时间会告诉你一切的。
都到齐了。就我们仨人，怎么预定的是小规模的？当多少人呢？那咱走吧。大姐呀、啊，给除了饺子先垫吧垫吧，出了一天的大病了，啥还没吃呢，可不是咋的，饱吹饿唱。我自己还饿着呢，别耽误干活了，走吧啊。咱们是到地方再吹呀、啊，还是现在就吹呀、啊？到地方再吹，走。什么？赶紧去找流氓去！哎，溜去！啊啊，快点！那个雪琪啊，我这边有个行动、哎，呃，等行动结束了我就过来啊。你稍等一下啊。那个饭点快到了，该上人了，要不改天吧？嗯、呃，那那那也行。那乐队那哥那那哥们儿，啊，明天再来行不行？哪天都行，你给钱就行。不是、啊，不不能再给钱了。你今天该听着的没听着啊？你听着就行了。走。走了。那那那雪琴，你这样吧，你你把那个，那个表扬信和那个锦旗给我，给我塞进来吧。自己上交啊？啊，这能行啊？没达到预期的效果，但是反正这也是物证啊，我见义勇为的物证啊。啊啊，嗯，来吧，给。啊，那个锦旗。呃，我那，锦旗从上边扔吧。哎，好。啊。全年无事故，这刚开完会几天呢，就出这么大个事儿，人没抓着，连个影都没看着。还有你老张，你刚才在门口逼逼晃晃，你干啥呢？啊，那个我为雪心饺子馆办了一件见义勇为的事儿，他们给我送表扬信和锦旗来了。你写的啥呀？张公全亮，见义勇为啊、嗯！你挺行啊！谢谢科长，那个小子当时特别嚣张。你更嚣张，自己厂出这么大事你不管，你还有脸到外边多管闲事不是，你去那小馆上班吧。从明天开始啊。
加强安保工作，严防私走，听见没？你能不能描述一下这个流氓的长相？嗯，反正就长得挺磕碜的，一看就是坏人。呃，说的具体一点，比方说五官呐、啊，呃，脸型啊，头发长短呐、啊。啊，具体一点，脸型有点方圆。哦，方圆。嗯，眼睛，单眼皮儿、嗯。单眼皮儿。嗯，眼角吊吊着。哦，还吊吊着。呃，他有胡子哦，胡子好，嗯，长得有点黑，黑，嗯嗯，头发，头发是长头发哦，嗯、呃，大概都得到这，哦，到那儿好，嗯，你们保卫科能不能给我们做主啊？放心，同志，我们是人民的卫士，我一定要亲手抓到这个流氓，告诉你，那我就放心了。什么人呢？把人家的荣誉往垃圾桶里头扔！坏蛋，王八蛋！走走弯弯，哎呀，我走走弯弯，哎呀！还得练。一把枪，生了锈，在南上堂。一个人，念了旧，在南极洋。最难的不是撒谎，最难是又要假装。你可知道，我已经。把枪生了锈，在南上堂。一个人念了旧，在南极洋。最难的不是撒谎，最难是又要假装。你可知道，我已经不能够再坚强。刀下切了疤，都不免心伤。一个家烧了他，该如何收场？最难的不是想他，最难那是遗忘。你可知道，我在又为诉说一种无常。我们浮浮沉沉，兜兜转转，撞人海和人墙，起起落落，云都转向。四处无人的时候，我才敢露出胸膛，人眼里在夜里肆意的流。每当我再想起你，我心里仍不灭紧张，才发现你成了胸口的一处老伤。原来你是我胸口的一处老伤。